പാമോളെ സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണം ലക്ഷ്മി മുറിയ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ മാവാ കൊച്ചമ്മ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പ തൊട്ട് ഇവളെ ഉറക്കൊഴിച്ചിരിപ്പ കേട്ടോ വിജയലക്ഷ്മി നമ്മുടെ കാര്യസ്ഥന കേശവൻ കൊച്ചുനാളിൽ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മായിയെ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അമ്മാവാ ഓ നിന്നെ അവസാനം പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നിന്നെ ഒറ്റവാക്കി പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒക്കെ ഇല്ലല്ലോ ആട്ടെ വിജയലക്ഷ്മിക്ക് ഇവളെ മനസ്സിലായോ അവളെങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാനാ പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴോ മറ്റാ അവൾ അവസാനമായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു പോയത് അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേലക്കാരി മാധവമ്മയില്ലേ അവരുടെ മകള് ദേവാണ് എനിക്കുന്നത് ഇവളായിരിക്കും നിന്റെ ഇവിടുത്തെ കൂട്ടുകാരി എന്താ പോരെ എന്നാ അറിയ വിളിച്ചുണ്ടോ ഇതാണ് ചേച്ചിക്കുള്ള മുറി വരുമെന്നറിഞ്ഞ് ഞാൻ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചവും കിട്ടുന്ന മുറിയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് തുറക്കാറുള്ളൂ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലെ അതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും കാണില്ല കേട്ടോ ഇത് കുട്ടനാടാ ആ കുളുമുറി അപ്പുറത്താണ് ചേച്ചി ചൂടുവെള്ളത്തിലോ പച്ചവെള്ളത്തിലോ കുളിക്കുന്നത് ചേച്ചി ചൂടുവെള്ളത്തിലോ പച്ചവെള്ളത്തിലോ കുളിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് പോയി വരുമ്പോ കുറുപ്പമ്മാവൻ എപ്പോഴും ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഈയിടെ കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിരുന്നു അയ്യോ ചേച്ചി ഞാൻ വല്ല അബദ്ധം പറഞ്ഞു ദേവു എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടേക്കൂ ശരി വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചോളൂ ഞാൻ അപ്പുറത്തുണ്ടാവും അമ്മവാ എന്തായി ചേച്ചിക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ അയ്യോ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ അനക്കവും ഇല്ല നാവിയൊന്നുമില്ല മുഖത്തിന്നുമില്ല എന്തായി ചേച്ചിക്ക് വല്ല ദണ്ണവുമാണോ ഒരു ദണ്ണവില്ല പിന്നെന്താ എന്നോടൊന്നും സംസാരിക്കാത്തത് അവൾക്കൊരു ചെറിയ മനോവിഷമുണ്ട് അവളെ ചിരിപ്പിച്ചും കളിപ്പിച്ചും നീ അത് മാറ്റിയെടുക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് അങ്ങനെയാണോ എന്നാൽ ചേച്ചിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അല്ല വല്ല അസുഖമാണോ അതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു അസുഖമില്ല തന്റെ കാര്യമല്ലോ തന്റെ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് പരീക്ഷയിൽ തോറ്റതുകൊണ്ടുള്ള അസുഖമാണെന്നാണ് ഈ സദാശിവന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചതല്ലേ അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് വിചാരിച്ചു അല്ല വല്ല കുഴപ്പവും മറ്റോ അങ്ങനെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അതെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അങ്ങ് ഇവിടുത്തെ ആരാണാവോ ഞാനിവിടത്തെ കൈകാര്യ കർത്താവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യസ്ഥൻ ഓ അതായത് സർവന്റ് ഓ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പഴേ ചേട്ടോ ഓ ക്ഷമിക്കണം ഓ സാറേ ഞാൻ ചേട്ടനെ അറിയാതെ സ്വല്പം ബഹുമാനിച്ചു പോയി ഇന്നാട്ടിലൊരു കാര്യസ്ഥന്റെ യോഗ്യത എനിക്കറിയാവോ കാര്യസ്ഥനാണെങ്കിലും കാര്യം വേറെ ആളുടേതല്ലേ ഇക്കണക്കിന് നീ ഇവിടെ മര്യാദക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ലക്ഷണമില്ലല്ലോ അതെ ചേട്ടനെ അല്ല 
താനെ എന്റെ കാര്യം നോക്കാണ്ടിരുന്നാ മതി താനോ എന്താണതൊക്കെ ഓ നിന്റെ കൊച്ചമ്മ ഒരു പള്ളിക്കൂടം വാധ്യാരിണി ആയിരിക്കും ഇത് കലയാണ് ചിത്രവരക്കല കൊച്ചമ്മ ഒരു കലാകാരിയാണ് തനക്കത് മനസ്സിലാവില്ല ഓഹോ അപ്പൊ അതാണല്ലേ സുഖക്കേട് ഇതെല്ലാം അകത്തുണ്ട് വെക്ക അപ്പൊ നിനക്കെന്താ പണി ഏ എനിക്കോ ഞാൻ കൊച്ചമ്മയുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആണ് ആറ് ഡയറക്ടർ താനിവിടുത്തെ കാര്യത്തിലല്ലേ അതായത് സർവന്റ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം അകത്തുകൊണ്ട് വയ്ക്ക അതൊന്നും പള്ളി പറഞ്ഞാൽ മതി പണ്ടാറും കടിക്കണേ ഞാൻ എനിക്ക് വലുതായിട്ട് ഫ്ലെയിം ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് ചേച്ചി എന്താ വരയ്ക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നിവിടെ വന്ന് നിൽക്കൂ ചേച്ചി ഈ രഘുവിന്റെ ചിത്രം വരച്ചോളൂ എവര് പറഞ്ഞിട്ട നിങ്ങൾ പണവും പ്രതാപവും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് അതങ്ങ് കയ്യിലിരിക്കുന്നത് പണവും വരച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇവിടെയുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ വരയ്ക്കരുത് പോരാ 
പിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവന്റെ ഒരു ചിത്രം എല്ലാം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഗ്രാമത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ പരിശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് നിങ്ങൾ വന്നോളൂ പൊട്ടോളൂ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാണണ്ട ഞങ്ങളുടെ പടങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും വേണ്ട നിങ്ങളെ കണ്ടൊരു നാല് വാക്ക് പറയാൻ വന്നാ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വാക്ക് എനിക്കും പറയാനുണ്ട് എന്നാ നിന്റെ രണ്ടാദ്യം കഴിഞ്ഞു അല്ല നിന്റെ രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ആ ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന അവൻ നിങ്ങളുടെ മകനല്ലേ എന്താ അവരെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയോ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചമ്മേ കൊച്ചമ്മേ ഇവൻ ഏതാ കേശവ ഇവന്റെ പേര് സദാശിവൻ വിജയലക്ഷ്മി കൊച്ചമ്മയുടെ കൂടെ എറണാകുളത്ത് വലിഞ്ഞു കയറി വന്നതാ ഒരു കഴുതയാ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചമ്മേ കുറച്ച് ദിവസം സ്വൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അതിന് നിങ്ങളെ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഭാഗ്യമേ ഈ തെങ്ങിലും കവുങ്ങിലും ഒരേ മാതിരി തളപ്പ് കെട്ടിയാൽ അത് അപകടമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഴുവനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അത് പറയാൻ അവനെ കുഞ്ഞിന് വല്ലതും ചെയ്തോ ചെയ്തോ എന്നോ ആ കുഞ്ഞു വരച്ചൊരു നല്ല ചിത്രം അവൻ കീറി പുറത്ത് കായലിക്കിറങ്ങില്ലേ ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരില്ലെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് നാളെ കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചിട്ട് മതി എന്നിട്ടാണ് അവര് വന്നപ്പോ താൻ ഇവിടെ വാലും മടക്കിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ വഴക്ക് കൂട്ടണ്ട ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചോളാം നിങ്ങൾ നിന്റെ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കുകയല്ല ഞാൻ എന്റെ ആങ്ങളോട് പോയി താമസിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം അങ്ങനല്ല ഞാൻ പോക തന്നെ ചെയ്യും എടാ നിന്റെ ഈ സ്വഭാവം ആ പെണ്ണിനോട് എന്തിനാ കാണിച്ചത് ആ പെണ്ണ് ആരാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ ഓ എനിക്കറിയാം അവൾക്ക് എറണാകുളത്ത് വലിയ കാറും പെങ്ക്ലാവ് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാ നീ നിന്നെ തന്നെ മറക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന് കരുതണ്ട അവനെ നിന്നെ പോലെ പെണ്ണുങ്ങളെ അവർക്ക് നടക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് വേണ്ട നാണോ മാനവും കിട്ട് കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒക്കെ പുറകെ നടന്നോട്ടെ ചേട്ടൻ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ആ സ്ത്രീ ചേട്ടന് കല്യാണം പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഗ്രാമത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ പരിശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ദേവുവിനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കണം നീ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ സ്നേഹത്തെ പറ്റിയല്ല ചോദിച്ചത് പിന്നെ പല പുരുഷന്മാരെയും
എന്താ മറുപടി പറയാത്തത് ഒരിക്കെ ഞാൻ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് അങ്ങനത്തെ എന്റെ സ്നേഹം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആരാത് അങ്ങനെപ്പ ഇല്ല മരിച്ചുപോയി അതോർക്കുമ്പോ എനിക്ക് എപ്പോഴും ചിരിയാ വരിക നേരം കുറേയായി ചേച്ചി ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ തന്റെ മുഖം കണ്ട അന്ന് തന്റെ പട്ട് കൊടുക്കും ഇതിലെ പൈക്കോ അതിനെന്താ നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കൊടുക്കണം സ്ത്രീധനം ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ആനയൊന്നും നിങ്ങൾ മനുഷ്യനല്ലേ ഇതിലെ പൈക്കൂടെ ഇതിലെ പൈക്കോ ഏശേട്ടാ ഏതാ പെണ്ണ് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഒന്നറിയണമല്ലോ എനിക്കറിയില്ലടാ നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്ക നീ വേണി പോയി അന്വേഷിച്ചു എവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ എവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ അതാ അങ്ങോട്ടല്ലേ എവിടെ അയാളോട് ചോദിച്ചാ മതി ഇന്നാട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ എല്ലാ വിവരം അയാൾക്കാർ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്ത് വേണമെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിയില്ലേ പെണ്ണോ ഇതിനകത്തോ എപ്പൊ കയറി ഇപ്പൊ കയറി ഇവിടെ വന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ ഞാൻ കണ്ടില്ല എങ്കിലും കണ്ണൂര് തകരാറും കാണൂ എന്റെ കണ്ണിന് ഞാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കള്ള ഷാപ്പ ഏത് ഷാപ്പായാലും പെണ്ണ കത്തുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറ അപ്പൊ പെണ്ണ കത്തുണ്ട് ഇനി അവൾ ഏതാണെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം കാര്യണ്ട് ഏതൊന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്റെ ഒരു അന്ത്യാഭിലാഷമാണ് ഓ അന്ത്യാഭിലാഷം അതായത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അഭിലാഷം ഒടുക്കത്തെ അഭിലാഷം അല്ലേ ഓ പറഞ്ഞേരാ ഓമനെ 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 നീ ആരാന്ന് പിന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞു നോക്കൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സഹോദരിയാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല പെണ്ണ ഇതാണെന്ന് തന്നെ എടുത്തോടാ ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ എടുക്കാൻ അതാണ് നമ്മുടെ അമ്പലം ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അക്കരയാണ് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്ന് അറിയാമോ എങ്ങനെ അക്കരയ്ക്ക് പോകും ദേവു എന്താടി ഞാൻ ഈ ചേച്ചിക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് അക്കരയ്ക്ക് വിട്ടു തരുമോ വേണ്ട ദേവ ചേച്ചിക്ക്ലവലാദികളുടെ വെള്ളം നോക്കാൻ പറ ഹ <laughs> 
എടി ദേവേ നിനക്ക് അറിയില്ല അവന്റെ സ്വഭാവം ഈ ലോകത്ത് ഒരു പെണ്ണും അവനോട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയല്ല എനിക്ക് അവന്റെ പേടിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഗോപിച്ചേട്ടന് ദേഷ്യം വന്ന കാണാൻ നല്ല രസമാ ഇതാ 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 ഇതേ അവന്റെ അനിയനാ അവൻ പെൺ വിരോധിയാണെങ്കിൽ ഇവൻ പെൺ കൊതിയനാ മിണ്ടാ എവിടെയും കാണുകയല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടനെ അനിയനി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് അക്കരയ്ക്ക് പോണല്ലോ എന്താ ഒരു വഴി ഈ പെൺകൊച്ചിന് ഈ കുട്ടനാടൻ ചുറ്റി കാണിക്കണം അത്രയല്ലേ വേണ്ടു ഞാൻ ഏറ്റു വന്നോ ചേച്ചി വരൂ വരൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാനുള്ള ഒരൊറ്റൊരു കാഴ്ചയെ ബാക്കിയുള്ളൂ അതാ അതോ ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൊട്ടാരം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് പെടപെടുക്കുന്ന കരിമീൻ പുച്ചരാ ചേച്ചി കരിമീൻ ഇഷ്ടമാണോ എനിക്ക് അവിടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ആരും ഇല്ല എനിക്ക് ഉള്ളതാകെ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞിനെന്താ ഒരു മനോവിഷമം പോലെ ഒന്നുമില്ല അല്ല കുഞ്ഞെന്തോ കാര്യമായ ആലോചനയിലാണ് ഈ പൗലോസ് ചേട്ടനോട് പറയില്ലേ ഞാൻ ഞാൻ ആ ഗോപിച്ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഓ അവന്റെ കാര്യമാണോ അവന്റെ കാര്യം കുഞ്ഞങ്ങ് വിട്ടേക്ക് അവൻ ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടിനും വീട്ടിനും കൊള്ളരുതാത്തവനായിരിക്ക അങ്ങനെ ആവാൻ എന്താ കാരണം ചേട്ടാ അതൊരു വലിയ കഥയാണ് ചേച്ചി ചേച്ചി അതൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട അവന്റെ കഥ വളരെ സങ്കടമുള്ള ഒരു കഥയാണ് കുഞ്ഞിന് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൗലോസ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയണം കുഞ്ഞ് അവനെ പോലെ ചുറുചുറുക്കുള്ള നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ കുട്ടനാടൻ പ്രദേശത്ത് കാണാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു നല്ല കഠിനാധ്വാനിയായ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ഇതുപോലൊരു കൊയ്ത്തു കാലം
मनुष्यूल दूर का अदान क्षेत्र कुटना प्रत्येक रागि श्रद्धि इवे वर तमिल ममत कायल वे निरपिता भूमि मन 
മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല ഞാനാര് നീ ആര് അത് മറക്കരുത് എന്ത് മറക്കുന്നു എന്നതല്ല ചേട്ടാ കാര്യം എന്ത് ഓർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ ഒരു പുരുഷനെയാണ് വേണ്ടത് ആ ശരിയാണ് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൈ പിടിക്കാൻ ചേട്ടനും ആഗ്രഹമില്ലേ എങ്കിൽ ഇതാ എന്റെ കൈ ഞാനീ കൈ പിടിച്ചു കൂടും എന്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പാടില്ലാത്തവനാണ് ചേട്ടൻ എന്നോടല്ലോ ഞാൻ ചേട്ടനോടല്ലേ യാചിക്കുന്നത് എനിക്ക് എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും എന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടനെ വിശ്വസിപ്പിക്കും എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിപ്പിക്കും ഗോപി നിന്നെ സമ്മതിക്കണമല്ലോ ഇത്ര വേഗം പെണ്ണെ കറക്കെടുത്ത് കളഞ്ഞല്ലോ ഏ കാടിവെള്ളാണെങ്കിലും മൂടി കുടിക്കണമെന്നാ പറയാ ഇങ്ങനെ ഇത്ര പരസ്യമായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയാലോ ഗോപി ഗോപി പിടിച്ചത് പുളിങ്കൊമ്പ പുളിങ്കൊമ്പാണെങ്കിലും പുളിയുറുമ്പ് കാണും ഇവനൊരാള് അവളൊരു പെണ്ണും ആ പെണ്ണിന് ഗോപി അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായി അതിന് നിങ്ങൾ എന്താണ് അസൂപ്പെടുന്നത് ഏ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പോലും ചേട്ടാ ആണും പെണ്ണും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആണ് കൊച്ചു വെള്ളത്തിലും പെണ്ണ് മോട്ടോർ ബോട്ടിൽ വാ കായലാണെങ്കിൽ നിറച്ചു പായല് അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാട് നോക്ക് എടാ ഗോവിയേ ഇത് പോക്കാ എങ്ങും പോവല്ല എനിക്ക് വയസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വന്നതാ അല്ലേ ഗോപിച്ചേട്ടൻ ഈയിടെയായിട്ട് വലിയ ഇഷ്ടിയിലും ഒരുക്കത്തിലും ഒക്കെ ആണല്ലോ നടക്കുന്നത് ഏതാ പെണ്ണ് ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞേരി നമ്മുടെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ഒക്കാത്ത ബന്ധത്തിനൊന്നും ആരുമായിട്ടും പോകണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ചുമ്മാ പറയണമേ അമ്മ തടുക്കാനും മുറക്കാനും ഒന്നും പോകണ്ടമേ എനിക്ക് എന്നെ വയസ്സ് എത്ര ആയിരുന്നു അവരുടെ ചേട്ടന്റെ കാര്യം പറയാനുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വള്ളം കരക്കെടുത്തോട്ടെന്നാ എന്റെ പ്രാർത്ഥന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് നിനക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കണ്ട നീ കഴിഞ്ഞു പോ പൊൻകതിരിട്ട് 
மாலைக்குராயிரம் பூவிலவன் பாலக்குருவா பொன்கதிரிட்டு பாலைக்குராயிரம் பூவிலவன்
ഭാഗ്യമ്മ ഇത് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതമാണ് മകന്റെ കാര്യങ്ങൾ അമ്മ കൂടി അറിയണ്ടേ നേരാണോ വേരും ഇത് കോപിക്കവളെ അങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടമാണോ അയ്യോ ഇഷ്ടമാണോന്നു അവന് വേണ്ടി അവൾ ചാകം നടക്കല്ലേ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പെണ്ണ് എന്റെ മോനെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനത്തെ പെണ്ണാണോ അവര് വലിയ കാശുകാരല്ലേ എന്റെ മോന് കാശിക്കാമോ അത് തന്നെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് അമ്മയോട് പറയുന്നത് എന്ത് വടയ കേൾക്കുന്നത് ആരും അതിലൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നീയും ആ രാവണി കുഞ്ഞും തമ്മിൽ ൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ അതിനപ്പുറത്തും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ ആലോചിക്കാനേ എന്റെ അമ്മയുണ്ട് എന്നാലും ഈ വെള്ളം കടവിലെടുക്കാൻ കുറച്ച് വിഷമാണല്ലോ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും ഈ കായല് വറ്റിപ്പോയില്ലെങ്കിലേ ഞാൻ അവളെയും കൂട്ടി കടവത്തൊന്നും ഇറങ്ങും നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ട് എന്നാലേ കായല് വറ്റാതെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ നീ അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്നേ ഇറക്കേണ്ട ചെയ്യൂടാ മോനെ നീ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കെ യവന്മാരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടമേ നമ്മൾ സമാധാനിക്കും നമുക്കൊന്ന് കാണണം രാഗിണി പോകരുതെന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ചേട്ടൻ ചാത്രലി കാവൽപുരയിലേ കിടക്കാറ് എന്റെ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എത്ര നാൾ കഴിയും എന്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടും കൂടെ ചേട്ടന്റെ രാഗിണി ഉണ്ടാവും അന്ന് അച്ഛൻ തന്നെ ചേട്ടന്റെ അമ്മയെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് ഉറപ്പിക്കും എന്താണ് ഉറപ്പിക്കുക ചേട്ടാ എന്താ ചേട്ടൻ പറയണം നമ്മുടെ വിവാഹം അതെ അടുത്ത കൊയ്ത്തുകാലാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നെ പരിഹസിക്കാണോ ആ ഇതെന്ത് കഥ ഗോപി തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ കായൽ വറ്റി പോകില്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഈ കടവിൽ വന്നിറങ്ങുമെന്ന് അതൊന്ന് അന്വേഷിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കുകയും ചെയ്യൂടാ അതെ എപ്പോഴാണെന്നാ ചോദിച്ചത് ഗോപി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എറണാകുളത്ത് പോയി പരീക്ഷയൊക്കെ നടത്തി അവളെയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാർക്കൊന്നും ഒരു സമാധാനവും കിട്ടില്ല അതാ ഞാനും പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ആരാ രാഗിണിയുടെ വീട് ഇതല്ലേ എന്തുവേണം ഒന്ന് കാണണം 
Ahora te cuero. ശേഷിക്കറിയാൻ <laughs> അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ വഞ്ചിക്കായിരുന്നു അവൾ എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കൂ വിളിക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് രാഗിണി രാഗിണി എന്താ മോനെ ഇയാൾ ആരാ ഇയക്കെ രാഗിണി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് എടി നിനക്ക് ഇയാളെ പരിചയം ഉണ്ടോ ഇയാൾ പറയുന്നു നീ ഇയാൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ശരിയാണോ എന്ത് ഞാനോ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നോ രാഗിണി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോ ഇയാള് പറയുന്നത് സത്യമല്ല അല്ല ഇയാള് ഞാൻ ആ പാടത്തും കളത്തിലും ഒക്കെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ മറ്റേ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ത് ബന്ധം എടി ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ നീ മനഃപൂർവ്വം തീരുമാനിച്ചതാണോ അതോ നിന്നെ വല്ലൊരു അയച്ചതാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇവളോട് ചോദിച്ചു ഇവൾ എന്നെ കയറി പ്രേമിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരി അപമാനിക്കണം ഇവൾ എന്നെ അപമാനിക്കായിരുന്നു ഡീ നീ എന്നെ മാത്രമല്ല നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുരുഷന് കൂടിയാണ് വഞ്ചിക്കുന്നത് ചേട്ടാ രാഗിണി നീ അകത്തോ വാ ഇവിടെ നിന്ന് ബഹളം വയ്ക്കാം നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് അകത്തിന് സംസാരിക്കാം വരൂ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടായി പോയി ഇവിടെ വെച്ചതിന് മറുപടി പറയാൻ ഞാനൊരു എരപ്പാളിയല്ലടാ ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് നാമരിക്കാൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കും പോകുന്നുണ്ടോ വെളിയിൽ ഞാൻ പോകുന്നതാ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാണെന്ന് കരുതണ്ട എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് വീട് കാണാം അല്ല തനിച്ചേ ഉള്ളോ എറണാകുളത്ത് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പോയിട്ട് പെണ്ണെവിടെ ചിലപ്പോ കല്യാണത്തിന്റെ തീയതി നിശ്ചയിച്ച് വരികയായിരിക്കും ഭൂമേ എന്നാ കല്യാണം കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങളെ കൂടി ക്ഷണിക്കണേ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നു വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പോടാ അവിടെ നിക്ക് വരവ് കണ്ടിട്ടേ പെണ്ണ് ചൂലുകൊണ്ട് അടിച്ചിറക്കിയ ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ ഏ നിങ്ങൾ ആരും ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അതാ നല്ലത് പോകുന്നുണ്ടോ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓ അപ്പൊ പോക്ക് തന്നെ മനസ്സിൽ കാറും ബംഗ്ലാവും ഒക്കെ അല്ലായിരുന്നോ എടാ ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതേ കൊത്താവും Thank <laughs> you. 
ജീവിതം <laughs> 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 എത്രയോ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാണ് അവന്റെ ഈ സ്വഭാവം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ നമുക്ക് അതൊക്കെ വിടാം പോലീസ് ആ കായലിൽ ഇറങ്ങി രണ്ടുപാട് വീഴ്ച നോക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നീ അതൊക്കെ അവന് മറക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു പെണ്ണും കെട്ടി ജീവിക്കാൻ നോക്ക് ചേട്ടന് വേറെ വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ നല്ലൊരു പെണ്ണാ ഇന്ന് അവൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അവള് തന്നെ വന്ന് നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാ അവള് നിന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാ തേവള്ളി തറവാട്ടിൽ വന്ന വിജയലക്ഷ്മി കുഞ്ഞ് ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ചേട്ടൻ എന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ അല്ല ചേട്ടാ പിന്നെ വിവാഹം നടത്തിയത് ഒരു സ്ത്രീ നൽകിയ ദുഃഖം മറ്റൊരു സ്ത്രീക്ക് മാറ്റി കളയാൻ കഴിയില്ലേ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല കാരണം സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും സ്വഭാവം ഒന്നാണ് അത് തിരുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചേട്ടാ നീ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇതിനാണോ ഞാനൊന്നും അന്വേഷിച്ചല്ല ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ച് ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് ചേട്ടനെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി ഇതിനേക്കാൾ മധുരമായതൊക്കെ മറ്റൊരു പെണ്ണിൽ നിന്നും കേട്ടവനാണ് ഞാൻ ആ പെണ്ണിലൂടെ ചേട്ടൻ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെയും കാണരുത് ഞാൻ കാണും സ്ത്രീകൾക്ക് മാംസദാഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ പുരുഷനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ചേട്ടാ നിനക്കും അതാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിവാഹാലോചന ഒന്നും നടത്തണമെന്നില്ല എന്താ ഒന്നും പറയാനില്ലേ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൽ ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ചേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ മത ജീവിതം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ പോരാ അതിന്റെ മറുഭാഗം കൂടി ചേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറയട്ടെ വേണ്ട കേൾക്കണ്ട മറ്റാരുടെയും കഥയല്ല ചേട്ടാ എന്റെ കഥ ചേട്ടന്റെ മനസ്സ് കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ച എന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ കഥ ആ കഥ കേട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് ചേട്ടന് മനസ്സിലാവും കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗോപി എന്നൊരു പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയുമായി ഞാൻ സ്നേഹബന്ധത്തിലായി
रत्न शिंजनी शशिरेखे शशिरेखे नींदुर मेघ रंजिनी शीतल पू शरण हृदय रंजिनी എനിക്ക് സൗകര്യം നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇവന് ഷിപ്പിലെ ജോലിയല്ലേ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ലീവ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കാണോ താമസം അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തൊരു നല്ല മുഹൂർത്തം നോക്കി ഇന്ന് നടത്താം ഏതായാലും നമ്മൾ വാങ്ങാവുന്നതും കൊടുക്കാവുന്നതും തീരുമാനിച്ചു എന്നാ പിന്നെ വില നിലവാരത്തെ പറ്റി കൂടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച പറ്റി എന്നല്ലേ നല്ലത് മനസ്സിലായില്ല സ്ത്രീധനത്തിന് കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീധനം എന്ന പേരിൽ ഒരൊറ്റ പൈസ ഞാനും ഇനി കൊടുക്കില്ല അളിയാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വാശി പിടിച്ചാലോ എന്റെ ഈ വണ്ടിച്ച സ്വത്തെല്ലാം എന്റെ മകൾക്കുള്ളതാണ് അവൾക്കുള്ളതെല്ലാം അവളുടെ ഭർത്താവരും എന്റെ അവധി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ വിവാഹം നടത്തി ക്ലാവും തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല വിജയ പറയുന്നത് ചേട്ടാ എന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഗോപിയുമായി ഞാൻ സ്നേഹത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നേവിക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളുമായി പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പെണ്ണിനും എന്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല
ചെറുപ്പം മുതലേ എന്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിത്രം നിന്റേത് മാത്രമായിരുന്നു നിനക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കരുതി നീ നീ എന്റെ മുറപ്പെന്നാണ് ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചേട്ടാ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി ചേട്ടൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ നിർഭാഗ്യവാനാണ് ഹോൾ മൈ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഞാൻ വരട്ടെ നിനക്കിങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിന്റെ അനുവാദം പോലും ചോദിക്കാതെ ഞാൻ ഈ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അനുസരിക്കും കുട്ടി അതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് വേണ്ട അവളെ നിർബന്ധിക്കണ്ട അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഈ കാര്യത്തിൽ അവളുടെ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് നടത്തുകയും ചേച്ചി പോകും എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നേരിട്ടുകൂടെ എങ്ങനെ എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഗോപിയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് വേണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് നാം പിരിയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോപി ഞാനിത് ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്തായിരുന്നു ചേച്ചി എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ സ്കൂൾ വാദ്യാരുടെ മകൻ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട കോടിക്കണക്കിലുള്ള സ്വത്തുക്കളെക്കാൾ എനിക്ക് വലുത് ഗോപിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഗോപിക്കില്ലെങ്കിൽ വിജയ് എന്നോടൊപ്പം ഒരുപക്ഷെ നീയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ഒരുക്കമാണ് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നേ ഗോപി എന്നോട് ഇതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിൽ നാളെ രാത്രി നീ ഒരുങ്ങി വരും നമുക്ക് ഈ നാട് വിട്ടു ിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് നിങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ചേട്ടൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ രാഗിടി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ചേട്ടന്റെ ജീവിതം ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെയും എന്റെയും ദുഃഖങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ദുഃഖമാവുമെന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ ദുഃഖത്തിന് മാത്രമേ ദുഃഖത്തെ മായ്ച്ചു കളയാൻ കഴിയുള്ളൂ ചേട്ടനുമായി ചേരുമ്പോൾ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചേട്ടാ ചേട്ടനും അങ്ങനെ തോന്നുമെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുകയില്ല ഇനി എന്നെ ചേട്ടന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഈ കൈപിടിക്കൂ ചേട്ടാ 
ഞാൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ വരും ഞാൻ തോൽക്കില്ല ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുന്നിലും ഞാൻ തോൽക്കില്ല ശശിയോട് എന്താ സമാധാനം പറയാ ഹലോ താഹനിവിടെ സുന്ദനല്ലേ കാലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ചില മര്യാദകളൊക്കെ വേണം ഇത്രയും സ്പീഡിൽ ബോട്ട് ഓടിക്കാൻ പാടില്ല കടലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നെയാണോ കായൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബോട്ട് പോകുമ്പോൾ അലകൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും അതിൽ പെട്ട് കൊച്ചുവള്ളങ്ങൾ മറിഞ്ഞു പോകുമെന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ വഴി മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ മറിയുന്നവരും വീഴുന്നവരും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇവിടെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് താക്കീതാണോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ആ എന്നാൽ കുറെ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണും സാർ ഇവിടെ തന്നെ കാണുമെന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നത് നല്ലത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ഓർത്തോളാം പോരെ വാടോ അമ്മാവനില്ലേ അത് പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുക നിങ്ങൾ ആരാ എറണാകുളത്തുന്ന വിജയില്ലേ അകത്തുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കൊച്ചിയിലെത്തി ഇന്നലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വീട്ടിൽ ചെന്ന് എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടാകാമെന്ന് കരുതി എനിക്ക് കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ അവധിയുണ്ട് അത് നിന്നോടൊപ്പം കഴിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പം നിന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടോ ചെല്ലാവുന്നാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവധി തീരും മുമ്പ് നമ്മുടെ വിവാഹം നടത്തണമെന്നാണ് അച്ഛന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ ആഗ്രഹവും അതാണ് ആ വിജി ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഹോങ്കോങ് സിംഗപ്പൂർ ടോക്കിയോ ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നു നോക്കൂ ദിസ് ഈസ് ഫ്രം സിംഗപ്പൂർ നിനക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാ എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട വിജയ അല്ല ഇത് ആര് ശശിയോ എപ്പ വന്നു ഞാനൊന്ന് ടൗൺ വരെ പോയി ഇവളെന്താ ഇനി ഇങ്ങനെ നീ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നതല്ലേ എന്താ പറയണ്ടെന്നൊരു വെപ്രാളം കാണും വാ പൊളിച്ചു വല്ല ആഹാരം കഴിക്കും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എനിക്കിനി അവരോട് പറയാൻ കഴിയല്ലേ ബൗലോസിയേട്ടൻ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു ന
അല്ല പോത്തു പോലെ വളർന്ന രണ്ട് അമ്മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഈ അമ്മ ഇനി ഇവിടെ കിടന്നെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണോ പറയുന്നത് ആ ഈ മാതിരി മക്കൾ ഉണ്ടായാൽ വക്കീലും ഡോക്ടറും കമ്പൗണ്ടറും ഒക്കെ ആവേണ്ടി വരും ഞാനിപ്പൊ എന്ത് വേണമെന്നാ പറയുന്നേ അത് ഈ ജന്മം നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല അറിഞ്ഞൂടേ ഇനിയും ഞാൻ എന്റെ ആങ്ങളയുടെ ഇവന്റെ ഈ ഭ്രാന്തിന് ഇനി ഒരു മാറ്റം ഇല്ലല്ലോ കർത്താവേ എന്നെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ അമ്മയല്ല പൗലോ സേട്ടനല്ല ആര് വിചാരിച്ചാലും ഇപ്പൊ സാധ്യല്ല അതറിഞ്ഞാ പോരെ എന്നാ ഇനി നീ ആയി നിന്റെ പാടായി ആയിക്കോട്ടെ ഇത്രയും നാളായിട്ടും അവിടെ മനസ്സൊന്നും മാറ്റിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല ചേട്ടന് വിഷമം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താണ് വിജയ ചേച്ചിയുടെയും ചേട്ടന്റെയും മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാ പറയുന്നത് വിജയ ചേച്ചി സുഖമായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഇവിടുന്ന് പോണം വിജയിച്ചിയുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും ചേട്ടന് കിട്ടില്ല നിന്നോട് പിന്നെ ആര് ചോദിച്ചിവിടെ വിജയ ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിപ്പോ ഇപ്പോൾ ആ ഗോപിച്ചേട്ടനിലാണ് ഏത് ഗോപിച്ചേട്ടൻ മനസ്സിലായി കാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ല ഇത് വരച്ച ആരാണെന്ന് അറിയാമോ അറിയാം പക്ഷേ ഇത് എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് മനസ്സിലായില്ലല്ലേ അതല്ല ചോദിച്ചത് എടാ നിന്റെ കൂടെ തെളിയിൽ കിടന്ന പിറകാൻ ഇവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികളൊന്നും പോരാ അല്ലേ സ്വത്ത് സൗകര്യമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ അല്ലാതെ ഇങ്ങേർക്ക് നോട്ടവും ഇല്ലല്ലോ എടാ അന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഗോപി അല്ല ഞാനിന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ അന്നത്തെ ശശി തന്നെയാ അല്ല അതിനേക്കാൾ വിട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആരാണ് വിട്ടി ആരാണ് സമർത്ഥനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഞാനും വിജയലക്ഷ്മിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം അവളുടെ വീട്ടുകാര് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചാണ് ആ വിവരം നിന്നെ ഒന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി
ರತ್ನ ತುರುತಿನ್ನ ಕರೆ ಕರ ಕಾಣ ಕಡಲಿ ವಿಳನ್ಯ ಮುಕ್ತು ಕರ ಕಾಣ ಕಡಲಿ ವಿಳನ್ಯ ಮುಕ್ತು ಮುತ್ತು ಕಿಲುಂಗು ಚಪ್ಪಾನಡ ಇದು ಮುತ್ತಾರಂ ಕಡಲಿಲಿ ಚಿಪ್ಪಿಯಾನಡ ಚಿಪ್ಪಿಯಾನಡ
ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിവാഹം വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവനിശ്ചയം ആര് ആര് എപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിനക്ക് വിധിച്ചത് ശശിയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കണോ മോളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ശശി നിന്നെ ഇവിടുന്ന് എല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്ന് അവന്റെ കൂടെ സുഖമായി ജീവിക്കണം ഞാൻ തന്നെ കൂടെ വന്ന് എല്ലാം മംഗളമായിട്ട് നടത്തി തരുന്നുണ്ട് നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ആ ഒന്നും പറയണ്ട അതാണ് ശരി ഞാൻ എല്ലാം അവളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൾ എതിരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൾ താനെ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ട് നിന്റെ കൂടെ വരും അതുവരെ നീ നിർബന്ധിക്കാനോ ബഹളം വെക്കാനോ ഒന്നും പോകണ്ട ശരി ഞാൻ പോവുകയാണ് ദേവോ എങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സിന്റെ വഴിക്ക് എന്റെ ജീവിതം പോവില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചേച്ചിക്ക് ഇതെന്ത് പറ്റി ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാണ് ദേവോ ഞാനിപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നതെന്ന് അറിയാമോ എന്തിനാണ് ഗോപിച്ചേട്ടൻ ചേച്ചിയെ ഉടനെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെയോ അതെ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ശശിന്റെ മുമ്പിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് ഇത് തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് അതെ നിൽക്കൂ ഈ ചിത്രം വരച്ചു തീർന്നില്ലല്ലോ അത് പൂർണ്ണമാക്കിക്കോളൂ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു അല്ലേ എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാമോ ചേട്ടാ തീർച്ചയായും
ഗോപിച്ചേട്ടൻ എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് എന്താ ചോദിച്ചേ എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് ഇനി എന്താ ആലോചിക്കാനിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിടണില്ലേ ഇല്ല ചേട്ടാ ഇവിടെ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇനി നമ്മുടെ വിവാഹം വിജയ്ക്ക് ധൃതിയുണ്ടോ ധൃതി കൊണ്ടല്ല ചേട്ടാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് ആ ശശി ചേട്ടൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നിന്റെ ഈ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് ആരും കൊണ്ടുപോകില്ല ഗോപി 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 വാ വന്ന് ബോട്ടി കേറെ എന്തിനാണ് നിന്നെയും കൂട്ടി ഉടനെ ചെല്ലണം വന്ന് കുറപ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ കാണേണ്ട കാര്യം അയ്യോ അത് അദ്ദേഹത്തോട് എന്ന് ചോദിക്കണം എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അയ്യോ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പേടിയോ എനിക്കോ എന്നാ വാ അങ്ങോട്ട് നടക്ക് സംശയിക്കണ്ട ഞാനാ അവനെ പറഞ്ഞയച്ചത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാ അമ്മയില്ലെങ്കിലും എന്ന് കരുതിയാ അമ്മാവും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് എഴുതിക്കടാ ഇത് കഴിക്കണം ഈ സൽക്കാരത്തിന്റെ അർത്ഥം അല്പം മദ്യം കഴിക്കുന്നതിന് അർത്ഥവും അർത്ഥവും നോക്കുന്നത് എന്തിനാ ശരിയാ ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും മദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അത് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇനി തരണം ഇനി വിളിച്ച കാര്യം പറയണം സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇനി നീയും വിജയും തമ്മിൽ കാണാൻ പാടില്ല ആ സ്നേഹപൂർവ്വം എന്ന വാക്ക് പിൻവലിക്കണം കാരണം അല്പം സ്നേഹപൂർവ്വമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണാറുള്ളത് ഗോപി ബഹുളം വയ്ക്കണ്ട ഇനി സ്നേഹപൂർവ്വം അങ്ങോട്ടൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ നിന്നോടുള്ള കടം വീട്ടുകയാണ് അത് പലിശ അടക്കം വീട്ടും നിന്റെ ഒരു പകരം വീട്ടൽ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് നിന്റെ നാടല്ല നീ എന്തു ഇവിടെ റാസ്കൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചു വേണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ
എന്താ ശശി ഇതൊക്കെ ഒന്നും അറിയാത്തത് പോലെ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് തന്നെ അവമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ ഒന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ പറയൂ ഇനി ഒരു നിമിഷം അവിടെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല വേഗം പുറപ്പെട്ടോളാൻ പറയൂ എവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ത് വേണം എടി വേഗം പുറപ്പെടാ എങ്ങോട്ടാണ് നിന്റെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വരുന്നില്ല നീ വരില്ലേ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയും ചേർന്നല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ ആക്കിയത് ഇയാളുടെ സഹോദരി രാഗിണി ഗോപിച്ചേട്ടനെ വഞ്ചിച്ചപ്പോൾ അതിന് കൂട്ടി നിന്ന മനുഷ്യനാണ് വിജയ ചേട്ടൻ ഇനി അധികം എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞേക്കാം എന്തുകൊണ്ടും ഒരിക്കലും ചേട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കൊള്ളരുതാത്തവനെന്ന് വിളിച്ച ഗോപിച്ചേട്ടനിലാണ് ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാൽ നിനക്ക് നല്ലത് നിന്റെ ഗോവിക്ക് നല്ലത് എനിക്കും നല്ലത് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടറി നീ കാണുന്ന ഞാൻ മദ്യപിച്ചു ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പുറത്തു പോകണം അല്ലേ എടീ നിന്റെ ആദ്യത്തെ കാവുകൻ ആക്സിഡന്റ് മരിച്ചു കൂടും നീ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതിന്റെ വിധിയാണ് വിധി ആ വിധി നിന്റെ പുതിയ കാമുകൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ആ പാവത്തിനെ വെറുതെ വിട്ടേക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നീ എന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല നിന്റെ ഗോപി അന്ന് ആക്സിഡന്റ് മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ ഇല്ല നിനക്കറിയില്ല ഞാൻ പറയാം കേട്ടുള്ളൂ നിക്കണം എങ്ങോട്ടാ ഒരു യാത്ര അല്പം ദൂരയാത്രയാണ് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അല്ല വേറെ ആൾ കൂടെ ഉണ്ട് എവിടെ എത്തരണ്ടത്തും എന്താ കാര്യം അല്ല അവളെയും കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോടുന്ന അപകടമാന്ന് പറയാനാ തന്നെയും കഥ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നത് അതിന്റെ സാറ് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല ആപത്ത് വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ വിജയ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവനാ നിനക്ക് ജീവനോട് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്ഥലം ഇടുന്നതാ നല്ലത് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഗോപിച്ചേട്ടനെ കാണണ്ട സംസാരിക്കണ്ട ചേച്ചി ഒന്നും പറയണ്ട ഗോപിച്ചേട്ടനോട് രണ്ടു വാക്ക് ചോദിക്കാതെ എനിക്ക് നുറക്കം വരില്ല ദേവു
मोले देवू ने कंडील लो। इन्हें तो बंदी ली। नहीं ले। इन्हें रावले ये इन्हें वो एक जोरी वाले जाइए तो नहीं ले। इनको एक अप काफी वोरी वाले जाइए तो नहीं। करना और करना हो, मोले नौ इन्हें नौकर। पुरी नहीं ले। इन्हें वो टक। अल्लाह, नहीं इधर वाले तो मुर्त कर चले। क्या निन्नो � रात्रि <laughs> मुख नोक सत्यवाद अभिजी चीच स्ने गोपिचेटी चेटनो नुखम अदलू या वन कड़ा बुद्धिमुटी मनसू स्त्री वेट मन कजय चेची गोपिचेट जीवन क Oh, my God. 
ചേട്ടാവിടെ <laughs> കുറിച്ചുള്ള എന്റെ എല്ലാ കണക്കൂട്ടലുകളും തെറ്റിപ്പോയി ആ തെറ്റെനിക്ക് തിരുത്തണം ഞാൻ കാരണമായതൊക്കെ സംഭവിച്ചു നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ വളരെയധികം ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയെ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് നീ വിജയം സ്വീകരിക്കണം നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാകണം 
നീ ആരിലൂടെ നിന്റെ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ ആ ഗോപിയാണിത് വിജയ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശശി സംസാരിച്ചത് നിനക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് വരും ഞാൻ അത്രത്തോളം നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാപ്പ് തരൂ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നീ എന്നിൽ ജീവിതം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഞാനത് തന്നില്ല സ്ത്രീയും അവളുടെ മനസ്സും എന്താണെന്ന് ദൈവവും നീയും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ വന്നത് നിന്നെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് പറയാനല്ല എനിക്കൊരു ജീവിതം തരൂ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് യാചിക്കാനാണ് വിജയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനസ്സ് ഇത്രത്തോളം കല്ലാകരുത് പുരുഷന്മാര് മുഴുവൻ വെറുക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് ന്യായങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ ഗോപിയോടത് പറയാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ വേണ്ട ശശി അവളെ നിർബന്ധിക്കണ്ട വിജയ പൊക്കോളൂ എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയിട്ട് പോയാലേ 
ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ കിട്ടു എന്റെ നാശം പൂർത്തിയാകും നിനക്ക് ഞാൻ നന്മകൾ നേരുന്നു 